ഇന്നത്തെ കാർഷിക വിളകളുടെ വിലയിടിവ് കർഷകരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് കാരണമാകുമ്പോൾ പുതിയ കൃഷികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ പോലും കേരളത്തിലെ കർഷകർ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ മാറ്റം ഉളവാക്കാവുന്ന കൂൺ കൃഷിയുടെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി നാം തീർത്തും ആജ്ഞരാണ് ഒരു വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാവുന്ന പാൽകൂൺ കൃഷി ശ്രദ്ധിക്കുക കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും ഇത്തരം വീക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയേകുകയാണ് പാട്ടിൽ എക്സ്പോർട്ട് മഷ്റൂംസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വളർച്ച ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ കൂൺ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയാണിത് വിത്ത് കർഷകർക്ക് കൊടുത്ത് കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അത് തിരികെ വാങ്ങി സംസ്കരിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്നു എന്നതാണ് പാട്ടിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആദ്യം ബേസിക് സെമിനാർ നടത്തുന്നു ഈ ബേസിക് സെമിനാറിൽ കൂൺ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ചിലവ് ഇരുപത് രൂപയാണ് വിപണിയിൽ പാൽക്കൂണുകളുടെ ലഭ്യത കുറവായതിനാൽ കർഷകർക്ക് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ വില കിട്ടുന്നുണ്ട് കൃഷി കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കൃഷി സംബന്ധമായ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറി പോകാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം കാണുന്നത് എത്രത്തോളം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അത്രത്തോളം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവും തന്റെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ചെയ്തു ചെയ്താൽ കൊള്ളാൻ തോന്നി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഇവർ തന്നെ ഇത് വാങ്ങിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ലാഭകരമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഷ്റൂമിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു ഏണി മാർഗമായിട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അധികം സമയം ആവശ്യമില്ല നോക്കി മറ്റു ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി തിരിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വീട്ടമ്മമാർക്കും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് അധികം സ്പേസും വേണ്ട പിന്നെ മറ്റുള്ള കർഷകർക്ക് സ്ഥലം വേണം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെറസായാലും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നല്ല ഹെൽത്തി പ്രോഡക്റ്റാണ് വീട്ടിനകത്തായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുറത്ത് പോയി ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തുള്ള എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടാണ് പാൽക്കൂൺ കൃഷിയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാർട്ടിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് മഷ്റൂംസ് ഫ്രാഞ്ചൈസി തലത്തിൽ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതി ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಕವರ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಪಿನ್ ಅಥವಾ ದೀಪದಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಸ್ವತಃ ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರೂ ಸಹ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಣಬೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ನಂತರದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಐನೂರರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚೀಲದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಣಬೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಣಬೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವ
ನಂತರದ ಐದು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಯು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಕೊಯ್ಲಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಅಣಬೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಳಿಗುಂಡು ಅಣಬೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್ ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಣಬೆ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕಿ ಅಣಬೆಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಶ್ರೂಮು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನು ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಣಬೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದು ರುಚಿಕರವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಣಬೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಣಬೆಯಿಂದ ಸೂಪ್ ಮಂಚೂರಿ ಕರಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಕೋಡ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವೆಜ್ ರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಂಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಡಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೋ ಲಾಭ ಇಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಲಂಬ ಸಮ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಿನಾಗಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟಿಂದನೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರುಚಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ